mieux que nous autres, vous allez dire ce quoi, on va compter jusqu'à quoi, on va dire OK, on est ready. Deux, trois. on this side, boys on this side. I have no idea why you're sitting on the boys' side of the schoolhouse. Yeah. You're here to learn. I'm sorry. Not to be flirting with the boys, so ah. get yourself <laughs> over here. <laughs> <laughs> so when you came into the schoolyard, girls would have gone to the little yard, boys would have gone to the big yard. Why would I therefore give the boys the big schoolyard and expect the girls to have the little yard? because boys are more boy stress. They need to run and jump and play and play tag and play leapfrog. Young ladies will never do that kind of thing. You'll come out and we'll play tug of war as a class a few times a year. You'll come out as a class and get put on teams to play baseball together. We'll go skating on the pond in the wintertime together. But when you're outside, 
unsupervised. You are not girls playing with boys and boys playing with girls. <laughs> we have a swing in the tree. That is for my girls. I do not allow the boys to use the swing. They've got enough to do on their big yard. You girls can use the swing only if you remember that when you're using the swing, you are facing away from the boys' yard. I do not want you swinging, looking out into the boys' yard. Look in the other direction. Why would I want that? Well, they had on what you've got on, but then they had their skirt, their slip, petticoat, and their skirt over top. Going to fly up. Do you want the boys seeing your undergarments? Oh, I don't think so. And if it's being bad, they're going to be disciplined. They're going to have a punishment. Now, I can, right away if I wanted to, use the leather strap. I fold it over and I hit the boys and girls on the hand. If they're really bad, I open it out and they get it across their backside. Ten times. I am not going to waste my teaching time and your learning time disciplining children for bad behavior. I will just say, you're detained at four o'clock and you're gonna start worrying. What happens at four o'clock? School is dismissed, you're supposed to be what? Walking to go where? Home. Home. <laughs> no. Is mother and father going to be happy to know that you did not get home on time? No. 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 So if I have three children that were bad during the day, <coughs> at four o'clock, instead of me um, strapping them, I'm here to teach. I'm not here to clean. So the one child that wasn't the worst, I'm going to ask them to get some water in the pail and wash down, well first clear the blackboard, then wash it, and then wash every slate front and back. That's going to be a good half hour. And then you know what happens when you get home late? You get the strap at home. The child that might have only been not the worst bad and not the better bad, but kind of in between. See that long broom in the corner? Yeah. That's my spider web catcher. That child will go around the school here, taking down all spider webs, under the desks, and outside looking for spider webs. Mm -hmm. Then when he returns that, or she returns that to the corner, they'll take that broom over there, and they'll sweep out my schools. Now the child who was the worst is going to have to take the pail to the rain barrel, fill it up with water. I will give them two small cleaning cloths that are about this size, <laughs> one for one room and one for the other room. What will they be cleaning? We didn't have bathrooms, but what's over in the corner of the schoolyard? What's out that window? The outhouses. Oh. Pretty nasty, isn't it? That is the nastiest task that I would give a boy or girl who had nasty behavior. So Chief Superintendent Ryerson does not want us using the strap. He now wants us to recognize and reward good behavior and give the boys and girls rewards.
le matin jusqu'au soir. Des fois, ça peut arriver que je ne me, me serve pas de mon feu de forme. Comme là, présentement, j'avais pas mal fini avec. Je viens de finir les gonds qui sont ici. Donc, il y a certains, je ne les toucherai pas. Ils sont chauds. Lui, est encore très chaud. Okay. Oh. On commence à faire ça ici. Il va un petit peu, là, un autre travail, mais c'est plus à froid. Ça, c'est un morceau que le, un des gars du moulin assis m'a emmené la semaine passée. Fait que ce morceau-là, il a brisé après le moulin assis. Il a cassé en plein en deux. Je me demande encore comment il a fait pour casser en deux sans plier. Je ne sais pas s'il avait été fait avec un acier qui était plus dur. Parce que celui-là, il ne devrait pas plier, casser comme ça avec une ligne en plein centre. Là. Je vais m'arranger pour estamper mon nom. Fait que la prochaine fois qu'il brise, si je vois que c'est mon nom qui est écrit, ben, ça va m'orienter un peu plus. Là. Je vais me demander encore plus de questions. Brisé encore. Fait qu'il m'a dit d'y en refaire un autre. Fait que quand, avant de remettre le morceau en place, il l'a tracé sur un carton. Comme ça. Puis là, il m'a dit, coupe-moi ça dans un morceau de métal, à peu près cette épaisseur. Là. Fait que là, j'y ai, j'ai commencé, ça c'était le morceau de métal qui était dessus. Mmh. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé son patron sur mon morceau de métal. À chaque coin, avec un outil qu'on appelle une pointe à centrer, je suis forgé, c'est un petit poinçon bien court, avec un cône au bout bien pointu. Puis c'est avec ça que j'ai pu marquer à froid avec mon marteau, bang, bang, mmh. tous les coins. Après ça, j'ai pris un ciseau à froid. Donc là, j'ai coupé avec le ciseau à froid sur mon enclume. Tac! J'ai tout fait le tour entre mes points. Mmh. Puis ce ciseau-là que j'ai aussi forgé, wow. c'est un ciseau, mais plus fin que celui à froid. Ça Même là, il y aurait besoin d'une petite job déguisage. Parce qu'il y a eu mal un petit peu ici. Ça prend compte? Là, une fois que j'ai pu tra- couper à chaud, j'ai pas pu couper à chaud tout d'un coup parce que le morceau de métal là est très mince. Mon enclume est froide, elle absorbe de la chaleur de ma pièce. Fait que ma pièce, elle refroidit vite. Fait qu'à tout droit, il est coupé en angle. Mm-hmm. Fait que là, son morceau, c'est important qu'il soit droit. Fait que là, je suis en train de faire ça. On voit là, c'est argent. Mais c'est argent ça parce que je l'ai mis dans l'étau, puis avec une lime, je l'ai ramené droit. Mm-hmm.